siła non abbiate paura con umiltà e con forza Juan Pablo II es padre de nuestra familia religiosa. La vida consagrada se encuentra en el corazón mismo de la Iglesia y como tal pertenece íntimamente a su vida, a su santidad y a su misión, por lo que se considera un don para la Iglesia. A su vez, la vida religiosa es expresión de la naturaleza de la Iglesia, de aquí que el Concilio Vaticano II afirme que la profesión de los consejos evangélicos pertenece indiscutiblemente a la vida y a la santidad de la Iglesia, porque la vida religiosa fue inaugurada por el mismo Jesucristo, como bien lo explica el Papa. Jesús mismo, llamando a algunas personas a dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida que bajo la acción del Espíritu se ha desarrollado progresivamente a lo largo de los siglos en las diversas formas de la vida consagrada. El concepto de una iglesia formada únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde, por tanto, a las intenciones de su divino fundador, tal y como resulta de los evangelios y de los demás escritos neotestamentarios. Hoy, en el séptimo día de la novela, nos encontramos en la famosa Colina del Babel, donde se hallan la Catedral y el Palacio Real. Aquí se encuentra simbólicamente el corazón mismo de la iglesia y cultura polacas. Y aquí es donde Juan Pablo II aprendió a amar a la Iglesia con particular devoción. Aquí fue ordenado obispo y desde aquí pastoreó a la Iglesia de Cracovia. Desde mi infancia, dice el Papa Magno, he tenido un vínculo muy especial con la Catedral de Babel. No recuerdo mi primera visita, pero desde que empecé a visitar la Catedral me sentí especialmente cautivado y personalmente unido a ella. Este lugar lo llevó a comprender a la Iglesia y a saber sacrificarse por ella y a entender el rol capital que ella tiene en la vida de cada hombre. Ese amor que nuestro Padre espiritual tuvo por la Iglesia es el que debemos nosotros también profesar y adquirir, tal como lo han hecho otros santos religiosos y en su mayoría fundadores que han trabajado en y por la Iglesia esforzadamente. En este contexto de amor a la Santa Iglesia se comprende bien la devoción de Francisco de Asís por el Señor Papa, el filial atrevimiento de Catalina de Siena hacia quien ella llama Dulce Cristo en la Tierra, la obediencia apostólica y el sentire cum ecclesia de Ignacio de Loyola, la gozosa profesión de fe de Teresa de Jesús, soy hija de la Iglesia, como también el anhelo de Teresa de Lisieux, en el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Semejantes testimonios son representativos de la plena comunión eclesial en la que han participado santos y santas, fundadores y fundadoras, en épocas muy diversas de la historia y en circunstancias a veces harto difíciles. Son ejemplos en los que deben fijarse de continuo las personas consagradas para resistir a las fuerzas centrífugas y disgregadoras particularmente activas en nuestros días. Hoy, roguémosle a Él que en esta novena nos alcance la gracia de ser religiosos unidos de modo especial a la Iglesia y a su misterio.